Hola chicos de Terreno.com, bienvenidos a un nuevo review acá en el sitio Y hoy pasamos a revisar el nuevo Motorola Razor E El primer teléfono con Intel que llega a nuestro país Que realmente destaca por ser el procesador de un solo núcleo más poderoso que existe en el mercado Vamos entonces a verlo y a descubrirlo Empezando primeramente para ver lo que trae en la caja obviamente Vamos a sacarlo en la caja obviamente la presentación del teléfono que es la que estamos viendo en pantalla dejemos el celular a un lado en la caja manos libres, cargadores, entre otros vamos a dejar esto fuera y vamos a centrarnos entonces en el teléfono que es este que tengo en mis manos destacan primero la pantalla que no tiene botones físicos esto es bastante interesante ¿por qué? porque trae Android 4 y Android 4 ya viene con botones que vamos a ver a continuación los cuales son perfectamente digitales Viene con una cámara frontal bastante buena En uno de sus lados incluye botón de accionar o encender el teléfono Botón de accionar de cámara aquí abajo Botón y control de volumen En la parte superior únicamente incorpora el jack de 3.5 milímetros En el otro lado encuentra únicamente el, el conector de micro USB Que es ese que estamos viendo en este minuto en pantalla Y acá abajo encontramos todo lo que es el espacio que tiene Vamos a abrirlo es un poquito difícil de abrir, ojo, pero se mantiene así, ahí está que es el, el slot que estamos viendo en este minuto ahí el slot que te permite incorporarle memoria expandible hasta 32 GB y por supuesto el slot para la micro SD vamos entonces a conocer este equipo por dentro y a, y a, a abrillarnos recordamos, el equipo atrás bastante interesante obviamente viene con Intel y de Motorola y por supuesto, cámara Full HD un buen parlante, vamos a prenderlo y a ver lo que trae entonces Colocamos entonces el equipo por dentro que ya viene con una interfaz totalmente nueva La cual incorpora estos pequeños círculos al inicio de la, de la pantalla Que te permite ver hora y a la vez programar alarmas Que es lo que estamos apretando ahí Diferentes tipos de alarmas para diferentes minutos del día Te permite ver todo lo que son climas en diferentes partes del país Yo lo, puedo, yo lo tengo en las condes en este minuto Y ahí me lo va viendo Y también me permite ver la duración de la batería y configurar también la batería acá que es lo que estamos haciendo en este minuto puedo también configurar círculos, mensaje de texto si quiero uno o dos, si quiero correo de voz si quiero llamada a perdidas todo nos va mostrando en estos círculos que tenemos es un widget bastante interesante y únicamente presente en este tipo de aplicaciones este tipo de celular, perdón algunas, algunas que destaca por ejemplo, todo lo que son las aplicaciones por carpeta, ya te puedo, puedo incluir todo lo que son mis carpetas, tanto en el, menú de, en el menú de pantalla como también en el menú acá abajo ya tengo por ejemplo, en una carpeta incluyo personas y mensajes entre otros, viene con navegador de Chrome incorporado, viene con otros navegadores, tú le puedes bajar Chrome sin mayor problema, y esto automáticamente se te conecta con el teléfono y funciona bastante bien Obviamente viene con diferentes widgets y viene bastante rápido Importante, viene con eh, Play Music, Google Music alguna vez llamado ¿Qué pasó con el reproductor antiguo? El, repro el reproductor antiguo que existía en Motorola fue eliminado y fue cambiado por Play Music Y realmente funciona bastante bien, si nosotros vemos, la, vemos, la, vemos listas Lo vive por álbumes, canciones, géneros, entre otros Y también me permite ver diferentes tipos de configuración Vamos a poner un poco de rock para que ustedes entiendan. Vamos a poner Journey para... El parlante es bastante bueno, funciona bastante bien. Yo ahí lo reduje el volumen para que me puedan escuchar. Dentro de las, de las cosas que incorpora, ecualizador obviamente, ecualizador del cual yo puedo eh, reforzar todo lo que son canales, refuerzo de graves, que es lo que estamos viendo ahí. Vamos a ponerlo prendido ahí está
Yo lo puedo ir apagando, lo puedo ir prendiendo de acuerdo a, lo, a como yo lo quiero. Importante, este refuerzo de grave y efectos 3D que tenemos acá abajo funciona únicamente con los audífonos. Pequeño detalle, pero importante de hacerlo notar. Funciona bastante bien, el refuerzo de grave funciona realmente cómodo y el efecto 3D que produce hace que sea un efecto totalmente envolvente en cuanto al audio. Volvamos entonces al inicio. Vamos a parar esto. Ahí está. Dentro de las aplicaciones, bueno, por supuesto, todo lo que es galería incorporado para que ustedes puedan ver todas sus fotos, ya sean conectadas a Facebook o no, o conectadas en la misma cámara o no, eso depende directamente de ustedes. Obviamente viene con YouTube y dentro de los principales juegos que trae Check Card y FIFA 12. Importante, si nosotros vamos al menú, ahí está. Si nosotros vamos al menú, podemos ver que funciona bastante rápido y nos permite favoritear diferentes aplicaciones, las cuales nos van a permitir trabajar mejor. Este tema de favorito es bastante cómodo hasta a la hora de ocupar el teléfono. Viene con aplicaciones propias, ya todas, por supuesto, hay Ideas Sync, hay Deportes, hay Imágenes, entre otros, o hay Ideas Music para que yo pueda meterme al contenido exclusivo de Intel que viene integrado en este teléfono. De... Al tratarse de Google Ice Cream Sandwich 4.0, me viene automáticamente incorporado con todo lo que es Google Plus, Play Store, entre otros Vamos para atrás Pero también viene con Drive, viene con Estudio de Cine Que Estudio de Cine te permite principalmente agarrar y crear una nueva película Crear un nuevo proyecto, editarlo en tu propio equipo y sin tener mayor problema Incluso si yo lo agarro, puedo ir editando ahí como lo estamos viendo Puedo ir viendo, puedo ir agarrando, puedo ir haciéndole zoom Puedo agregarle mejor o peor audio, puedo editarlo, puedo enviarlo por WhatsApp o Quick Office O elegir una pista de música para añadirle y así tener un equipo completo Y después únicamente puedo cambiar el nombre del proyecto, puedo exportarlo como película o puedo borrarlo Puedo agregar video, tomar fotos, importar videoclips, importar imágenes o incluso importar música Esta aplicación funciona bastante, bastante bien y bastante rápida Al tratarse de un procesador de un single core Pero ojo es un single core potente, lo cual lo deja con una velocidad muy rápida, incluso, incluso a todos los que, a todos los que les gusta tener teléfonos con cuatro núcleos, esto les supera. Sigamos analizando algunas aplicaciones. Vamos a la cámara, veamos el tema de la cámara. La cámara ya viene incorporada con todas las aplicaciones, pero dentro de las características técnicas que impresionan de esta cámara, es por ejemplo las, multi, las varias tomas que tiene. Para que ustedes escuchen las tomas, se los vamos a poner ahí, escuchen. Te permite hacer tomas en alta definición. ¿Qué significa esto? Que tú puedes tomar captura de movimiento y tomarla a partir de fotos en frame per second. Y eso te va a servir a que tengas mejor fotos y mejores movimientos y mejores efectos también. Importante, dentro de los diferentes efectos que tiene, existe el, 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 la forma de tomar fotos HDR. Esta forma te permite tomar fotos de alta calidad sin mayor problema y con buena, con buena receptividad. Por ejemplo, si yo voy para atrás y pongo esa foto, esa foto fue tomada con HDR, sin flash, sin mayor efecto y se ve bien, se ve como si fuese ocupada una cámara profesional. Realmente Motorola puso un gran énfasis en esta cámara y mejoró totalmente el rendimiento que este. Obviamente viene con la cámara integrada que es esa que están viendo en este minuto. Ahí está. Cámara frontal que funciona bastante bien. Obviamente también te permite ir con temporizador o una toma. Y te permite jugar con las configuraciones. Zoom, almacenamiento, donde lo quieres. Etiqueta geográfica. Muy interesante. Vamos para atrás. Ahí está. Zoom uno lo puede, tiene ahí, pero también puede tener control de volumen, lo cual está bastante bien integrado para aquellos que les gusten tomar fotos. La cámara funciona realmente bien, tanto en grabación de video como en grabación en toma de foto normal. Volvamos para atrás entonces. Finalmente, algunas aplicaciones interesantes que trae este equipo, además de todo lo que es la interfaz de aplicaciones y encontramos lo que es Smart Action. Smart Action es una aplicación interna del equipo que te permite, primero de todo, generar ahorros de energía cuando te cuando tienes problemas de batería, cuando te quedan menos un 25% se activa este estado, lo cual te prolonga en demasía la batería. ¿Y qué hace? Te desactiva el GPS, te desactiva algunos datos solo para ciertas cosas, te lo deja. 
te baja el brillo de la pantalla y te cambia el estado de la energía. Entonces, ¿qué te permite finalmente tener batería de sobra para hablar sin mayor problema? A su vez, tú le puedes agregar diferentes tipos de, de reglas, diferentes sugerencias. Por ejemplo, reposo, reunión, gimnasio. Puedes llevarlo al gimnasio y generar como tu propio estilo, tu propia acción para el gimnasio. Conducción, entre otros. Chicos, como ven, funciona bastante bien. En cuanto a batería, hay que destacarlo. Este teléfono yo lo, he, lo tengo por lo menos en, en pie hace 12 horas y no he tenido ningún solo problema. Todavía tiene 51%. Importante, el hecho de tener un procesador tan potente y de tan bajo consumo Hacen que este equipo realmente sea una maravilla de equipo Chicos, como pueden recordar entonces es Android 4.0.4 Ya está funcionando a la, a, la versión, a la versión última Y va a ser actualizado posiblemente a, a 4.1 y 4.2 Por mi parte esto ha sido todo Nos vemos en otra ocasión en otro review aquí en Terreo.com Chao